怎么啦？找我啥事儿呀？来啦！我们海景房的那个项目，还需要再补录几个花絮，作为后期的宣传彩蛋。好呀，我让名师跟着你，全力配合。<笑>哎，那你今天这个穿衣风格不太像你啊，这大 T 恤啊，这啥呀？这印的磁心同行。不像我吗？什么鬼？没有，我去了趟医院，跟着秦医生给医院做了点爱心捐赠，助人为乐，助人为乐。嗯，我看你是助秦医生一乐吧，颇有点烽火戏诸侯那味儿。嗯<笑>，你跟秦医生那边到底怎么样？这风还能不能吹过来了？必须来呀、啊！哎，我跟你说，我刚才见到杨正文了，秦医生也在场。不是，他现在知不知道你跟杨正文之间的关系？知道啊。所以秦医生什么反应啊？他倒是没有什么特别的反应。没反应？嗯。你说他会不会是因为知道了你跟杨正文这个关系，这本来要吹过去的风，他又吹回来了？不会吧？他知道我跟杨正文分了很多年了呀，而且我不是跟你说了吗？要给他多一点时间。秦医生和别人不一样，哦，还挺有把握的，那必须有把握啊！哎，我跟你说，那天咱们不是在皮一下吗？我觉得，我觉得秦医生好像有什么话要跟我说，但是，但是可能是气机不对，还是是因为被人打断了，然后他就没跟我说。那你问啊，你你不问你不着急啊？就是什么好急的呀？要的就是这种，你猜，你猜我猜不猜？你猜我猜你猜不猜？你猜我猜你猜不猜？我猜不猜的感觉呀？我跟你说啊。这个阶段才是爱情最迷人的阶段，这是有科学依据的，这是爱情关系里面最最重要的一环，好吗？不是，你这么猜来猜去的，这风它什么时候才能吹过来呀？是秦医生的话，晚一点也没关系啊。是不是呀、啊，秦医生？如果是秦医生的话，晚一点也没关系呀、啊。哎呀，某些人现在满眼都是秦医生，嗯。哎呀，都是我的心里有你呀、啊！我最爱你了，谢谢。好啦好啦，原谅你啦。<笑>哎呦，哦呦呦呦呦呦呦呦呦呦！张医森发现了新大陆，今天来捐赠的杨正文是个大老板，他跟苏莹认识。啊，是。哎呦，你说人家一大老板，还亲自跑过来捐赠。还带条狗，哎，我看他那狗跟苏莹挺亲的。别八卦了，人家过来献个爱心。我明白呀、啊，我这不就跟你唠唠吗？哎，你给苏莹准备那告白怎么样了？跟我还保密、啊？我又不告诉苏莹，还能帮你参谋参谋？哼，帮我拿回房间，我要去趟玻璃屋。这么晚你去玻璃屋干嘛？保密，还保密？输入密码，没劲。哎，不好了，不好了！云生，云生，不好了！我捐错了，我我把那真奖杯给捐出去了。啊，真的捐了？我那天忙了一宿，加了一宿的班，给东西时候就给混了。我真不是故意的，别生气啊。已经登记上去了呀，现在肯定是撤回不了了。哎，我们可以把它拍回来呀。对呀，对呀。放心，我一定给你拍回来。
你到家。你是不是就亲生的过吗？还真是啊！这么有意义的东西拿出来拍啊！你放心，这东西没人识货，哥们一定给你拍回来。出价啊！你别着急，我瞧。别着急啊，包我身上。吧。不是还没完没了了，是不是？这么抢手吗？这怎么还碰上硬茬了呢？这，韩韩姐，哎，兄弟们，快快快过来帮我抢！哎，好嘞，放着别弄了。没错，这可是我们新外科之光，必须拿回来。对，一定要把它拿下，一定拿下。拿下了，这个月咖啡我请啊。好嘞，好嘞小妹怎么这么火？师姐，的工资？加！谢谢师姐。跟我玩。走。啊？拍着了？没啊。跟你说中了，看错了，出轨，都怪你，猪脑子，怎么办？张医生，你说你这现在怎么办？就是啊，强盗众人推，这谁呀、啊？这，我给他买个假的吧。相信呢，大家都可以看到，玻璃屋和海景房同样是用玻璃，但却做出了截然不同的风格。所以说，不被标签所束缚，大胆求新求突破，这是苏莹设计师的态度，也是我们苏工作室的态度。OK， 杀青快乐，谢谢。嗯，椰子冻，你还记得我爱吃？<笑>谢谢何小姐。怎么样，还是那个味儿吗？就是这个味儿。哎，苏苏给我发微信，让我帮他抢个东西，跟你也说了吧。师姐跟我说了，美池医院那边在搞责任拍卖嘛，她也让我帮他抢。到底是什么东西啊？这上班时间还要抢？秦医生的东西呗。哦，怪不得，这爱情还真是让人上头啊。会导，这个单子需要您签一下。嗯，好。这个案子彻底结束了。是啊，结束了。怎么感觉你不高兴啊？没有啊。哦，对了，慧心姐，你说我们大概
。啊，我是说，你跟师姐后面大概什么时候能再合作一次啊？我倒是巴不得七夕跟他合作呢，可他还有其他的项目，不可能天天围绕着我们这一个案子转啊。呃，那比方说啊，我要是自己单独接了一个项目，你会跟我合作吗？当然了。那说定了啊！嗯。不过说到秦医生，他最近弄的那个慈善捐助，嗯，我看你师姐还挺上心的。是非常上心。咱俩要不要也去支持支持？好啊，那咱去准备一下东西呗。嗯嗯。医生，晚上海哥那儿搓一顿呗，奖杯的事给你赔个不是。没事儿啊，改天吧。要去哪儿啊？玻璃屋。怎么又去玻璃屋啊？这一天天的还挺忙的对对对对，好好好啊！爹呢？东西都整理好了啊，你拿过去吧。哎，辛苦啊！哎，云生，那奖杯的事都怪我，你想怎么惩罚我都行。没事儿啊，一个星期早餐。真没事儿。半年。你决定吗？你今天有点特别呀、啊。什么？特别的帅，比经济连帅吗？啊，帅！这领口没问题吗？没问题、啊，行，领口还行啊。哎，不错。金医生，那个慈善捐赠活动是在这儿吗？啊，你们来了呀？啊，收拾点用不上的东西，给你们捐过来。来来来来来，来<笑>辛苦了。你好，秦云生的快递啊，是我的。来，签收一下。好好。好，谢谢啊。啊、哦，明石啊，啊，你师姐在公司，在啊，你找她，医生帮我照顾一下，我出去有点事儿。哎，放心吧。谢谢二位的爱心啊，走个程序登记一下。好，都带什么了？哎呀，先登记哪个呢？一二三。先登记这个吧，嚯，一个魔方。慧萱姐，你也喜欢魔方？哎，对呀、啊，我平时喜欢拿它玩一玩，动动脑子。对，而且它还能提高我们的记忆力。啊，慧萱，魔方一个。啊，对，杜慧萱。嗯，魔方两个。啊，乘以二。零十啊。哎，哦对了，我还有一个手办。哇，这可是我童年的记忆啊。对，我小的时候超爱看这个。我也。慧萱姐，你也喜欢看啊？我超喜欢流川枫，还挺般配。我是说手办啊，手办成眼，嗯，手办成眼。哦，对了，我还有这个录音笔，超级有意义。我当时费了好大的功夫才把它搞到手。你你有这个？你不会也有一个吧？这个是当年的限量款，很难买到。嗯。你怎么舍得捐啊？嗯，留给喜欢有需要的人嘛。大气，也是，捐吧捐吧。哎，录音笔一个，这是我的重头戏。哇，我我想买这款好久了。<笑>我平时特别喜欢听音乐。嗯，音<笑>箱一个。嗯，还有这个。还挺沉的，这么珍贵的东西，他还舍得捐啊？切，肯定没两天就后悔。到时候我再拿去给他，他肯定惊喜的要命
师姐，外面有人找你。你怎么来了？我想你了呀！苏斌，怎么啦？你想我啦？嗯，是不是想我啦？那这两年呢，其实出门散步的时间都已经很固定了。但是上次见完你之后，就老是缠着我要我带他出门。是不是？他肯定是想你喽。好了好了，不错了。哎，正好呢，过两天我要出个小差，他现在这个状态。我不太放心取消给别人，所以能不能麻烦你两天？苏斌，你想跟我待两天吗？苏斌，求求你妈妈，嗯。苏斌，你会不会乖啊？会不会乖？怎么样？就两天，两天以后我回不来，我就让助理来接他。行吧，那谢了啊，我们带他去洗个澡吧。哟，我趴下了，我想走了是吗？去吧，走。小燕，我要去趟宠物店，我这儿那个奖杯你帮我护理一下，擦的仔细一点，擦的发光，知道吧？好的，师姐，放心。哎，什么时候去啊？再等等。肖雨姐，你也太厉害了吧！这奖杯护理完跟新的一模一样。你可给我小心点啊！这是师姐给秦医生的惊喜，你可别给我弄坏了。给秦医生的，不然你以为他对这个奖杯感兴趣了？这护理他比我护理脸都金贵。拿个东西啊。嗯。秦医生好。藏什么呢？你那金刀奖。哎，不不不不不不是你的金刀奖。哎，是是你的金刀奖。师姐觉得他对你特别重要，想给你个惊喜，让我们一起抢的。对，师姐怕抢不到，还是我们大家帮忙一起抢的。而且特别交代，让我精心护理。你看，让我处理跟新的一样。哎，对，我们擦了一上午呢。秦医生，你看是不是跟新的一样？他人呢？呃，师姐去宠物店了。什么时候走的？呃，就刚刚啊，杨总带着狗狗来找师姐，师姐就带着杨总和狗狗一起去宠物店了。哎，对。秦医生慢走。你不觉得你话太多了吗？啊，我实话实说啊。喜香香的，开心的，是不是？师姐，牙上哪儿去啊？哎，奖杯擦完了啊？奖杯是护理完了。去那边啊。秦医生来找你了。嗯，秦医生来了。嗯，他在。没，他已经去宠物店找你了。宠物店？嗯。秦医生刚刚来的时候，我和他说：“你和杨总带着狗狗去宠物店洗澡了，他就去找你了。”哎，对。Hello。您拨叫的用户暂时无人接听。哎，就刚刚啊，杨总带着狗狗来找师姐，师姐就带着杨总和狗狗一起去宠物店了。哎，上次你不是在我工作室遇到一个人吗？他是我前男友，还是有一点拉肚子，临时签完字的不要找我。哎，你好，苏小姐。啊，没事。拿情况啊，张医生。哎，秦医生在吗？他刚才说了快递，兴冲冲的就出去了，那手机都落宿舍。怪不得我联系不上他，他说他在找我，但是你知道他会去哪儿吗？他最近老去玻璃屋，要不你去那儿看看？行，谢谢。啊。哎，哎呦，这周子值班表排的够满的呀。我们也很忙啊。你们科室也这么忙吗？对啊。嗯，真的是。哎，签个到。哎，你怎么回来了？苏莹刚来找你了。苏莹来了？你俩没看见啊？他现在去哪儿了？我跟他说你去玻璃屋了呀。
双向奔赴，漂亮。你听我说。可心动无法安排，我依赖或忘怀，你从来有热心事澎湃。拍手试一下，拍一下。家居馆同款。怎么在这儿？你什么时候把它买回来的？碎呀、啊！也许是我嘴太笨了，我不知道用什么方式跟你表白。我想了很多方式，可是我现在看着你的眼睛。我脑子一片空白，有些情话也说不出来了。我只知道，我想见你，每一天都想见你。你在一起的这些日子里，我总是说谢谢你，但我现在最想说的是，我喜欢你。一天比一天更喜欢你。这个不是情话，是心里话。虽然这个世界给了我很多悲痛，但是我并不害怕。如果是你的话，我会鼓起勇气。我想把以后的日子过得浪漫一点。你愿意跟我一起吗？哦，对了，啊，还有件事儿，什么什么事啊？这个，嗯，那，情侣衫，对，那天在皮一下，其实想给你的是这个，那你那天为什么不给我呀？我想。
，等你答应做我女朋友之后再给你。我现在答应做你女朋友了吗？不答应也来不及了。师姐，整体来说，节目播出之后找过来的案子明显增多了。经过我们三个的评估，这些是觉得比较优秀的案子。你看一下，看看有没有什么意见。啊，呃，你们什么意见啊？哦，师姐，我觉得四季咖啡厅那个案子不错，你看能不能？我有没有机会？行啊。情况啊，向总高兴，跟大家分享一下啊。对呀、啊，说出来我们听听。这不是要团建了吗？大家开心，我也开心。对对对，开心啊，是啊。那既然这样的话，那个具体的执行那就交给韩姐，行吗？可以。一森，配合韩姐啊。啊，没没没问题，没问题啊，韩姐。没问题，没问题。行，那既然大家没问题，我就再补充几句啊。因为这次活动办得非常好，所以呢，我们看我这表好不好看？那我们现在就散会吧。哎，好的，主任。谢谢主任。谢谢主任。好。我说你怎么这么忙呢？你都在忙什么呀？约会啊？嗯。上次那女孩。是。你看我东西
。哎呀，都说喜欢不是挂在嘴上的，是穿在身上的啊。<笑>不错啊，你爷爷当年就招待我，啊。这个女孩啊，一定要能生啊，身体要好。你父亲也跟我说了。一定要让我替你把把关啊啊！哎，我得替你把关，你得把人带回来啊！这都看着我干什么呀？那个团建活动的时候，大家都记得参加啊！啊，可以带上你们另一半。哈可以可以，先放。欧风格啊！哎，你觉得咖啡厅水系怎么样？放一些啊，那个大家可以根据各自接到的项目，然后开始做初步的方案思路了啊。呃，咖啡厅你可以参考一下之前做过的成功案例，没有问一样。嗯，好，师姐。林师哥、啊，把你最近打卡咖啡厅照片发给我行吗？我一会儿发给你。好，我想做下参考。上个厕所、啊。哎，我前两天看到那椅子。我相信我。你就配合我们就好了，下次总有机会给你的。那么多案子，是吧？对，你就好好努力。你看师姐今天心情好，没准学习就好了。下次师姐会给你。对，就是像这种机会，师姐肯定给你，是吧？是。哎，师姐，师姐，师姐。同志翘班了，呃，师姐是老板，这对师姐来说只能叫提前下班。别看了，工作工作工作，别看了。我的咖啡厅，好好研究一下吧。来啦！哟，难得你这么早来找我啊。嗯，这谁的狗啊？嗯，杨振文。啊。他的狗怎么怎么会在你这儿？这个情况有点复杂，我回头再跟你说。反正呢，就是你今天晚上必须得帮我照顾一下他。不不不，你你就跟我讲清楚，是不是你跟杨正文你俩想啥呢？秦医生，秦医生，我俩今天晚上约会，约会，约会，第一次约会，那那你就把狗放你家就好了，你就把它拿到我这儿。哎呀，你是不知道，苏炳在家上窜下跳，我给他关阳台，他又一直扒门，还一直叫，那邻居要投诉的呀。而且这是我们今天第一次约会，那约完会，万一，啊，帮帮我呢，轩轩，求求你了，求求。行了行了行了，拿过来吧，不就一条狗吗？哎呀哎呀,哎呀，苏炳，听阿姨话啊，乖啊，回头我来接你啊。哎，你你你你别忘了给他点一些鸡胸肉，还有那个蛋黄，好好好别吃咸了啊。OK， 再喝点水啊，乖啊。哎，好好享受你们的爱人世界啊。那个里边有那个球啊，他你给他玩一下啊。好好好，拜拜拜拜拜拜。走吧，啊，我跟你讲啊，咱俩井水不犯河水啊，你给我听话一点，听见没有？啊，哎，这边。刹车，头会有晕，是有点晕，但是跟刹车没关系。哇、啊，嗯旅行啊，特别喜欢，看不同的风景，见不同的人，但工作太忙也没时间去。以后我们一起去吧。好啊。你是不是开过了？这上高速了。你第一个问题不应该先问我们看什么电影啊？看什么重要吗
，重要的是跟谁看。看完之后，你有什么计划吗？一起吃个晚饭。然后呢？然后，然后没计划。你听我的。好啊。哎呦，刚刚不是都已经遛过你了吗？你怎么还尿在家里啊？你是不是看别人约会，你心里不平衡，你就非要去吃那个狗粮，啊？你这么想吃狗粮是吧？行，你等着，你今天休想吃到一粒狗粮，气死我了！设计是一种感受，一种心态，一种舒适的、开心的生活方式。不过，面色红润，精神焕然一新，好像都变漂亮了。这不，我们做的也当然开心了。这就是传说中的红气养人。不过，我看师姐最近补妆频率都变高了，是不是谈恋爱了？嗯，师姐的事情你就给小孩子少打听，好吧？哦，明师哥，师姐最近有什么新情况吗？有有，谁呀、啊？谁呀、啊？什么谁呀、啊？你有没有听我说话啊？我说这视频号还挺有意思的。我最近刚关注了一个视频号，你看，专注家装行业的，爱拼才会赢啊。我算来了，慧君姐，你先休息，剩下的交给我。嗯、喝吧，溜了我那么长时间了，多喝点儿。算是能消停会儿了。是啊。哎，虫，虫，虫，虫！哎，快快快快，那个大黑虫，我最害怕大黑虫了。
？汽车影院。之前来过吗？没有。你是我睡前最后一个想说话的人。今天晚上我来这儿，不是因为寂寞，也不是因为别的。当我决定跟你共度余生。我只希望我的后半生，从现在就开始。